Для двух порций возьмите 250 граммов капусты, обычной молодой или смеси с красной, одно яблоко, одну небольшую морковь и два стебля зеленого лука. Для заправки подготовьте 1 столовую ложку с горкой сметаны, сок четвертинки лимона, 1 чайную ложку горчицы, а также соль и перец по вкусу. Первым делом приготовьте заправку. В сметану добавьте горчицу, посолите и поперчите. Соли должно быть щедрое количество, так как сами овощи мы солить уже не будем. Перемешайте. Выдавите сок лимона. Я делаю это через ладонь, чтобы словить, если потребуются лимонные косточки. Перемешайте и попробуйте. Соус должен быть отчетливо кисленьким, чтобы сбалансировать сладкий вкус яблока. Нашинкуйте капусту. Делайте это так, как вам удобнее. Я, например, для шинковки старой белой капусты использую свой кухонный комбайн, а молодую можно без проблем быстренько нашинковать вручную. Очистите от кожуры яблоко. Я выбираю яблоко сладких сортов, чтобы весь вкус салата был сладковатым. Натрите на крупной терке морковь и яблоко. Можно также нарезать их тоненькой соломкой. Кстати, в этот салат можно также добавить сельдерей, черешки для хрустящей текстуры или корень для суперинтенсивного вкуса. Отправляйте морковь с яблоком к капусте. Мелко порубите стебли зеленого лука. По желанию можно использовать репчатый или красный лук. Это на ваше усмотрение и зависит от вашей любви к луку. Все-таки зеленый самый деликатный. Отправляйте зеленый лук в миску с овощами. Перемешайте получившийся микс. Я делаю это вручную, чтобы сохранить текстуру молодой нежной капусты, не слишком измять ее. Заправьте салат ранее приготовленным соусом из сметаны и лимонного сока. Хорошенько перемешайте салат и можно подавать. На две порции возьмите 200 граммов капусты, одно отваренное куриное филе, одну грушу. Ее можно заменить яблоком. Для заправки потребуется 2 столовые ложки густого йогурта или нежирной сметаны, 1 чайная ложка французской горчицы, соль и перец по вкусу. Нашинкуйте капусту довольно мелко. Можно использовать как молодую капусту, так и обычную белую. Вкусно также получается с пекинской. Куриное филе разделите на небольшие кусочки руками. Мне больше нравится разделять на волокна именно руками, потому что получаются продолговатые живые кусочки. По желанию можете, конечно же, просто нарезать филе ножом. Грушу лучше всего нарезать в конце приготовления, перед заправкой, чтобы она не потемнела. Разрежьте грушу напополам, удалите семенную коробочку, срежьте хвостик. Разрежьте половинки груши на пластины толщиной около 3-4 мм, а затем нарежьте ее соломкой. У груши нежный вкус и сочная мякоть. Из курицы это работает очень круто. Если вы заменяете грушу яблоком, выбирайте какой-то сладкий сорт с не очень выраженным ярким ароматом. Все ингредиенты нежные по вкусу и ничто не перебирает внимание на себя. Нарезанную грушу отправьте к капусте и курице. Пришла пора все поженить. Добавьте в миску с салатом цельнозерновую горчицу, йогурт и приправьте солью и перцем. Хорошенько перемешайте салат, чтобы горчица с йогуртом распределились равномерно. В самом начале смешивания может показаться, что заправки маловато, но в процессе смешивания начнут давать сок и капуста, и груша, и получится как раз то, что нужно. Заправленный салат подавайте сразу же. Так он вкуснее всего, капуста еще хрустящая и отчетливо чувствуется вкус каждого ингредиента. Для этого салата возьмите просто 200 граммов капусты. Заправка будет состоять из 1-2 веточек петрушки, 3 столовых ложек растительного масла, 1 столовой ложки уксуса, у меня винный, соли и перца, 2 чайных ложек меда, 1 чайная ложка французской горчицы и 1 чайной ложки сушеного чеснока. В какую-то небольшую баночку всыпьте чеснок, добавьте соль и черный перец. Затем отправляйте в банку горчицу, мед, у меня жидкий, как вы видите, влейте уксус и растительное масло. Используйте рафинированное или сырое, по вашему вкусу. Теперь закройте баночку крышкой и хорошенько потрясите ее, чтобы все компоненты заправки смешались. Заправка при этом симулигируется, станет густой. Невероятно удобно готовить заправки в банках. Теперь нужно добавить в заправку петрушку. Нарубите ее очень мелко, так мелко, как получится, и отправьте ее в банку с заправкой. Перемешайте смесь. Пока заправка с петрушкой постоят, все вкусы раскроются и объединятся. Кстати, не забудьте попробовать ее, она очень вкусная. Если необходимо, отрегулируйте количество соли. Теперь нашинкуйте капусту. Тут все стандартно, без изысков и хитростей.
Отправляйте капусту в глубокую миску, удобную для перемешивания. Вылейте в капусту всю заправку и перемешайте до равномерного распределения. Можно подавать и наслаждаться. В описании к видео я оставлю ссылку на еще одно видео с салатами без майонеза. Один из них мой самый-самый любимый салатный соус. И вторые два я тоже очень люблю. Обязательно заходите. Начинаю с приготовления заправки. И мелко порублю петрушку. Петрушку отправляю в небольшую мисочку, в которой я буду готовить заправку. Теперь добавлю петрушки чеснок, который я пропущу через пресс. Вы можете мелко порубить, если вам так хочется. Я предпочитаю пропустить. Теперь добавляю в будущую заправку соль, добавляю щедро пару щепоток и щепотку черного перца. И вливаю сюда бальзамический уксус, можно заменить его винным, можно же просто взять лимонный сок, если у вас нет таких вот уксусов. Сюда же вливаю растительное масло. Ну и теперь я просто перемешиваю это до однородности. У меня кипит слегка подсоленная водичка, отправляю в нее спаживую фасоль. И буду варить в течение 5 минут. И теперь я отправляю подваренную фасоль на сухую сковороду. А теперь настоящая магия. Отправляю к фасоли заправку. Выключаю огонь. И быстро все перемешиваю. Я буду собирать салат вот в такой вот форме для запекания. Мне очень нравится в ней подавать. Он в ней выглядит очень интересно. И сейчас я нарублю зеленый лук. Такую вот форму очень удобно использовать, потому что в ней удобно же салат этот смешивать. Меньше мойки посуды затем. Теперь я нарежу половину красной луковицы. Отправляю ее к зеленому луку, слегка вот так вот помогая себе пальцами, чтобы разделились кусочки на небольшие фракции. Теперь я грубо нарублю салат айсберг. Вы можете использовать любой салат, который вам нравится. Хорошо сюда подходит ромен, хорошо подходит рукола, но я люблю айсберг, поэтому использую его. Отправляю салат вот в эту вот миску. К салату с зеленью я отправляю тунец, слегка раздавливаю его вот так вот пальцами на небольшие кусочки. Слегка перемешаю. Подготовлю финальные ингредиенты. Нарежу помидоры, нарежу яйца и также удалю косточки из маслин. Конечно, будет красивее выглядеть, если маслины вы разбросаете просто по салату, не очищая их. Но в качестве, скажем так, праздничного салата все-таки лучше их очистить, потому что кто-то может не заметить, что они не очищены и будет не очень приятно. Удаляя косточки просто вручную. При этом я разделяю каждую маслину пополам. Вы можете видеть, что я использую маслины, которые вот не крашеные, а такие бурые, то есть созревшие естественным образом. Я распределяю подготовленную фасоль поверх салата. Теперь я разложу поверх помидоры. Теперь раскладываю яйца. Пришла очередь добавить маслины. Если вдруг вам покажется, что вам этот салат не понравится, просто однажды его приготовьте и попробуйте. На самом деле я жутко не люблю стручковую фасоль, но вот благодаря несуазу любовь сложилась. А завершает все слой анчоусов. Они придают особый средиземноморский такой вот колорит, добавляют солености, с ними намного интереснее. Поэтому если есть возможность купите, если нет, просто не используйте. Тут у меня три предварительно запеченных и очищенных перца. Четверть кочана салата айсберг. Можете брать любой салат. Я просто очень люблю айсберг. Четверть кочана салата айсберг. Вы можете брать любой салат, который вам нравится. Мне нравится айсберг, поэтому его я и буду использовать. 50 граммов сырого арахиса. Его мы будем немножко поджаривать. И 20 граммов твердого сыра. У меня чеддер. Для заправки я возьму 1 чайную ложку французской горчицы, 1 чайную ложку лимонного сока, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Также буду приправлять салат солью и перцем.
На суху сковороду всыпаю арахис и буду обжаривать его до румяных бачков. Вот такого вида арахис мне нужен. Готовлю заправку, в нее добавляю небольшую щепотку соли, так как соевый соус уже соленый, щедрую щепотку молотого перца, лимонный сок. Перемешаю до однородности. Теперь введу растительное масло и соевый соус. У меня получилась такая вот приятная на вид эмульсия. Ею я и буду заправлять салат. Формовать салат я буду прямо вот в тарелке, в которой буду подавать. И приступаю уже к сборке. Нарезаю большими кусочками айсберг. Раскладываю его на тарелке. Создаю такую вот мягкую воздушную подушку. Теперь разделяю печеный перец на такие вот небольшие кусочки. И раскладываю поверх салата. Аккуратненько руками перемешиваю. Теперь я грубо нарублю поджаренный арахис. Этого мне достаточно. Щедро и не жалея посыпаю салат арахисом. Теперь поливаю заправкой. И завершаю все небольшим слоем натертого сыра. Готовим супер зеленый салат. Очень полезно, вкусно и пикантно. Он напомнит вам малосольные огурцы, но нежный зеленый горошек и пряный порошок васаби сделают это блюдо не скучным. Список ингредиентов доступен на экране, а также продублирован под видео. По желанию порошок васаби вы можете заменить натертым на мелкой терке хреном или горчичным порошком. Первым делом нужно бланшировать горошек. Бросьте его в кипящую подсоленную воду и когда вода закипит, откиньте горошек на сито, обдайте холодной водой, чтобы быстро охладить его и сохранить яркий цвет. Можно использовать как свежий, так и замороженный горошек. Теперь готовим заправку. Пропустите чеснок через пресс. Кстати, на моем канале есть два больших видео с разными салатными заправками. Целых 12 рецептов для нескучной еды. Ссылку для вас я оставлю в описании под видео. К чесноку добавьте сушеный укроп, порошок васаби, а также соль и перец. Влейте лимонный сок или натуральный уксус, у меня яблочный. Добавьте нерафинированное оливковое масло, оно очень ароматное. Перемешайте до однородности. Теперь нарежьте огурцы. Перед этим их нужно вымыть, обсушить, срезать попки и разрезать на 4 части, а затем порубить крупными кусочками размером сантиметр полтора. Отправляйте огурцы в глубокую миску. Порубите зеленый лук. Отправляйте лук к огурцам и туда же бланшированный зеленый горошек. Плейте заправку и перемешайте салат. Подавать его можно как сразу, так и через какое-то время. Настоявшись, его вкус становится более глубоким, а огурцы напоминают малосольные. Рецепт малосольный, кстати, тоже есть на моем канале, ссылку оставлю. Начнем с приготовления салата. Быстрый рецепт, который отлично подойдет даже для праздничного стола. Для двух порций возьмите 150 граммов клубники, 30-40 граммов грецких орехов, 30-40 граммов сыра с синей плесенью, половину красной луковицы, 100 граммов рукколы. Для заправки 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки бальзамического уксуса, пол чайной ложки меда, соль, перец по вкусу, хлопья чили для пикантности. Начните с приготовления заправки. Буду готовить в банке, очень люблю этот способ. Отправляйте туда соль и перец, мед. У меня каштановый мед с очень сильным вкусом. Берите тот, который у вас есть. Влейте бальзамический уксус. Его можно заменить винным или даже лимонным соком, если уксуса нет, а приготовить очень хочется. Влейте растительное масло, закройте крышкой и хорошенечко потрясите банку, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Лучше всего использовать какое-то нерафинированное растительное масло, у меня оливковое. Подготовьте остальные ингредиенты. Клубнику помойте и очистите. Нарежьте четвертинками. Если ягоды мелкие, разрежьте надвое. Очистите и нарежьте полукольцами луковицу. Я предпочитаю красный лук, так как он мягче по вкусу. Большая миска не влезла в кадр, готовлю на видео одну порцию из половины ингредиентов. Отправьте в миску руколу и влейте к ней половину заправки. Аккуратно перемешайте все руками, чтобы сохранить текстуру зелени, не измять ее. Добавьте к зелени лук. В принципе, можно добавить его к зелени сразу, перед вливанием заправки. Перемешайте. Сервировка. В тарелку выложите щедрый слой руколы с луком. 
Посмотрите, какой аппетитный маслянистый вид у зелени. Сверху разложите кусочки клубники. Это потрясающе красивое зрелище. Теперь разложите между ягодами кусочки сыра. У меня это нежная горгонзола. Если вы не любите такой сыр, замените его тем, который вам по душе. Я бы посоветовала фету, а для максимально нейтрального вкуса просто нежирный творог с крупинчатой текстурой. Завершите все раскрошенными орехами, оставшейся заправкой и щепоткой хлопьев перца чили. Салат из огурцов с говядиной. Яркий, пряный, с приятным азиатским акцентом благодаря имбирю и соевому соусу. Список ингредиентов на экране и под видео. Первым делом подготовьте огурцы. Они должны немного постоять перед добавлением в салат. Отрежьте у огурцов попки и нарежьте брусочками на 4 части вдоль, а затем на 2, если огурцы у вас такого же размера, как и у меня. Отправляйте их в глубокую миску. Щедро посолите и добавьте мед. Перемешайте. Соль поможет огурцам выделить сок, а мед сбалансирует вкус всего блюда и сделает соус приятно вязким. Луковицу разрежьте на надвое и нарежьте перьями. Сладкий перец нарежьте крупной соломкой, предварительно очистив и промыв его. Советую обратить внимание на соус ромеско на моем канале. Это очень насыщенный испанский соус на основе сладкого перца. И попробовав его однажды, уже невозможно забыть. Нарежьте соломкой говядину. Толщина кусочков около сантиметра. Разогрейте сковороду на сильном огне и влейте ложку масла. Работать будем все время с сильным огнем, это важно. Сперва необходимо обжарить мясо. Я делаю это в два приема, так мясо именно поджарится. Если отправить все мясо на сковороду сразу, оно резко опустит температуру поверхности и вместо обжарки начнет выпускать сок и тушиться. И лишь потом, когда сок выпарится, будет жариться. Из-за этого тонкие кусочки мяса в итоге получатся более жесткими. Помешивая, готовлю мясо в течение считанных минут, а затем убираю со сковороды и Готовлю вторую половину. После обжарки мяса на сковороде остались вкусные кусочки. Влейте еще ложку масла и отправляйте в сковороду лук. Готовьте лук, помешивая, чтобы он собрал на себе все мясные остатки. Не нужно ждать, пока лук станет мягким. Нам нужна быстрая обжарка. К луку отправьте нарезанный перец. Его и вовсе нужно только прогреть. Перемешайте, добавьте имбирь, острый соус и соевый соус. Вместо острого соуса можно использовать сухой перец чили. Перемешайте до равномерного распределения специй и отправляйте в сковороду огурцы, которые уже пустили немного сока. Сок также вылейте в сковороду. Соус будет активно выпариваться и густеть, все происходит довольно быстро, при этом помешивайте салат. Когда соус станет вязковатым, верните в сковороду мясо, перемешайте и выключите огонь. Подавайте теплый салат из огурцов сразу же, присыпав его кунжутом. Если любите пикантные блюда наподобие этого, на канале есть рецепт пряных кисло-сладких крылышек. Ссылку оставлю в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Супер блюдо для жарких летних дней – холодник. Готовится просто и, так сказать, между делом, а получается сытно, питательно и в то же время легко. В этом видео будем готовить вкусный и полезный свекольный холодник. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также он продублирован в описании под видео. Отличное решение делать заготовки для холодника заранее. Во-первых, это удобно, а во-вторых, так все компоненты будут остывшими. Первым делом займитесь свеклой. Она требует самого длительного приготовления. Для максимально насыщенного вкуса ее лучше запечь. Вымойте свеклу, заверните ее в фольгу и отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку. Готовиться она может в течение разного времени. Молодая всего минут 30-40, старая дольше. Проверяйте готовность ножом, а после приготовления остудите. Теперь займитесь курицей и бульоном. Филе отправляйте в кастрюлю, добавьте по желанию лавровый лист, посолите. Влейте 1 литр воды и варите в течение 25-30 минут с момента закипания. Так как я готовлю между делом, то бульон чаще варю вечером и даю филе остыть в нем. Затем филе вынимаю, а сам бульон убираю в холодильник. 
Также нужно отварить яйца. Можно в крутую, но мне больше нравится в мешочек или чуть меньше, чем в крутую. Теперь все соберем. Свеклу очистите от кожицы, нарежьте корнеплод пластинами толщиной в пару миллиметров, а затем соломкой. По желанию можете просто натереть свеклу на терке. Кстати, напомню вам про свой любимый рецепт окрошки. Сейчас как раз самое время наслаждаться разнообразными холодными супами. Ссылка на рецепт будет в первом комментарии. У огурцов отрежьте попки, нарежьте пластинами и тоже нарубите соломкой. Отваренное куриное филе разделите на волокна. Так кусочки всех основных составляющих будут примерно одинакового формата, очень гармонично. В миску к свекле отправляйте нарезанные огурцы и разделанное филе. Добавьте в смесь хрен, можно брать как без добавок, так и тот, который со свекольным соком, он придаст пикантность. Выжмите сок лимоном, он придаст вкусу свежесть. Посолите и поперчите смесь. Деликатно перемешайте смесь руками. По сути, это своеобразный полуфабрикат. Его можно приготовить в большем объеме и хранить в холодильнике незаправленным. И в нужный момент, оп, и все готово. Теперь очистим отваренные яйца и разрежем их надвое. Нарубите свежую зелень. Подача. В тарелку выложите щедрую порцию мяса овощной смеси, залейте ее охлажденным бульоном. Вкус такого холодника с бульоном будет намного насыщеннее, чем на воде. Добавьте в тарелку ложку сметаны, две половинки яйца и нарубленную зелень. Блюдо готово! Если рецепт вам понравился, ставьте лайк и делитесь в комментариях, какие у вас любимые варианты холодных супов. Это канал Жизнь Вкусная, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Приготовим невероятно освежающий холодный суп гаспачо, точнее его вариацию зеленый гаспачо из огурцов. Список ингредиентов на экране, а также в описании. Если вы любите холодные супы летом, напишите, какой любимый ваш. Может, я такой еще не пробовала? Чтобы купить спелый авокадо, достаточно его пощупать. А вот чтобы узнать, не испорчен ли он, загляните в пупочек. Он должен быть равномерно зеленым, без потемнений и без плесени. Ароматные травы можете брать любые на свой вкус. Я возьму петрушку и немного мяты для усиления ощущения свежести. Отлично впишется базилик. Кроме того, если сильные по вкусу травы вы не любите, отлично подойдет шпинат. Он добавит клетчатки, но вкус останется нейтральным. Также можно использовать какой-то подвявший салат или руколу. Итак, все ингредиенты будем измельчать в блендере, поэтому для удобства и равномерного измельчения грубо их нарубим. Огурцы, петрушку, мяту. Один огурец отложите, его будем использовать для подачи. С мяты я снимаю листочки и буду использовать их, сама веточка слишком грубая. Разрежьте авокадо. Нам потребуется половинка. Авокадо сделает гаспачо насыщеннее, приятнее по текстуре и, конечно же, питательнее. Отправляйте в блендер огурцы, зелень, авокадо и лед. Вы можете использовать как стационарный блендер, так и погружной. В случае с погружным лед использовать не стоит. Добавьте соль, перец и оливковое масло. Влейте кефир или сыворотку. Измельчите смесь до однородности. Для подачи огурец нарежьте тонкими пластинами при помощи ножа экономки. Будет очень красиво. Подавать гаспачо можно как в стакане, как напиток, но мне больше нравится по-нашему, в супной тарелке. Разлейте суп по тарелкам, уложите в каждую по несколько полосок огурца. Они не только красивые, но еще создадут текстуру. Сбрызните оливковым маслом и дополните по желанию сухариками. Запеченные брусочками кабачки в духовке – это очень вкусно. Проверено, они нравятся даже тем, кто не любит кабачки. И все благодаря ароматной сырной панировке. Хрустящие снаружи и нежные, сочные внутри. Прекрасный и полезный овощной перекус, закуска и гарнир. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Используйте по своему вкусу любые виды кабачков или патиссоны. У меня были цуки, не буду использовать их. Начинаю приготовление с подготовки панировки. Для нее натрите на мелкой терке твердый сыр. Подойдет пармезан, грана падана, чеддер, джугас или что-то подобное. Сыра потребуется совсем немного, но как раз он и сделает вкус панировки очень яркой. Отправляйте сыр в небольшую миску. К сыру добавьте муку, смесь итальянских трав, сушеный чеснок. Приправьте смесь солью и перцем. Перемешайте.
Кабачки вымойте, срежьте концы, разрежьте вдоль на 4 части и затем поперек на 2-3 части. Можно делать брусочки более тонкими, но мне нравится именно такой размер. Так ощущается мясистость и сочность овоща внутри и при этом он остается упругим. Отправляйте брусочки в контейнер. Полейте овощи растительным маслом и лимонным соком. Перемешайте, чтобы жидкости покрыли кабачки. Масло и сок не только добавят вкуса, а еще и помогут панировке приклеиться к брусочкам. Теперь выложите кабачки на какую-то плоскую широкую поверхность, чтобы они легли в один слой. И посыпьте половиной или двумя третьями панировки. Перемешайте брусочки, чтобы панировка покрыла их. Всыпьте к кабачкам оставшуюся часть панировки. Противень застелите пергаментом и установите сверху решетку. У меня алиэкспрессная для остывания выпечки, но подойдет и та, что есть в самой духовке. Выкладывайте брусочки кабачков на решетку с небольшим усилием, вдавливая в оставшуюся часть панировки. Скажем так, нужно использовать всю панировку, чтобы на гранях брусочков она лучше закрепилась. Запекайте брусочки при 220 градусах в течение 12-15 минут. Если у вашей духовки есть режим конвекции, используйте его. Важно запекать такие кабачки именно на решетке, чтобы они не начали активно выпускать влагу и мокнуть. Они должны обдуваться горячим воздухом со всех сторон. Панировка в кабачках должна стать румяной, а сами брусочки при этом останутся упругими, но при этом они не будут сырыми. Конечно же, вкуснее всего это блюдо сразу из духов. Приготовление ромеска. Я беру 6 вот таких вот мясистых красных, можно взять 2 три крупных красных перца паприки, также 4 помидора сорта сливка, то есть нужны такие суховатые помидоры, 50 грамм грецких орехов, в оригинале используется миндаль, но миндаль у меня закончился, поэтому я заменила теми орехами, которые у меня были под рукой. 100 грамм бубликов, опять-таки в оригинале используются просто сухари хлебные, но опытным путем доказано, что с бубликами намного вкуснее. Кроме того, потребуется 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка красного винного уксуса, можете заменить лимонным соком, если хотите, соль, 1 чайная ложка с горкой сушеной паприки, растительное масло, сколько возьмет соус, потому что его нужно вводить до той консистенции, которая вам нравится, и еще у меня будет черный перец. Список всех ингредиентов продублирую в описании. Перцы необходимо запечь под грилем до почернения кожицы, я ее слегка накалываю ножом для того, чтобы она не взорвалась в духовке. Перцы запекались в течение 25 минут, посмотрите, как почернела их кожица. Сейчас я переложу перцы в пакет, для того, чтобы они упрели и кожицу было снять легче. Делайте на верхушке каждого томатика крестообразный надрез, так будет проще снять кожицу. Отправлю в помидоры в небольшой ковш и залью кипящей водой. Через минуту вытащите помидоры из кипятка и отложите к перцам, пускай это все немножечко подостынет, чтобы дальше работать руками с овощами было комфортно. Перец уже немного остыл, можно снять с него кожуру и удалить семенные, семенную коробочку. Очищу и добавлю к очищенному перцу помидоры, которые я заливала кипяточком. Они довольно плотные, даже я бы сказала суховатые. И вот чистится не очень-то хотят, но ничего, сейчас мы их победим. Чистка овощей в этом рецепте это самое трудоемкое.
Сама трудоемкая часть приготовления уже завершена. Отправляю в блендер орехи, чеснок, паприку, а также бублики. Их я дополнительно чуть-чуть раскрашу руками, для того, чтобы они просто быстрее измельчились. Закрываю блендер и измельчаю до состояния крошки. Теперь отправляю в смесь уксус, пару щепоток соли, щедрую щепотку черного перца, можно тоже парочку, если любите более острое, очищенные помидоры и, конечно же, главный компонент сладкий перец все измельчу до полной однородности вы можете видеть что соус получился довольно таки густым теперь я буду продолжать взбивание потихоньку подливая растительное масло до той консистенции которая мне понравится Я добавила где-то 100 мл растительного масла. И вот какая консистенция у меня получилась. Список ингредиентов, как обычно, будет доступен в описании к видео. Огурцы тщательно вымойте. Можно предварительно замочить их в холодной воде и оставить на 2-3 часа. Так они получатся максимально хрустящими. Срежьте кончики огурцов. Если вы хотите, чтобы просолились они как можно быстрее, разрежьте их вдоль на 4 части. Так они будут готовы уже через пару часов. Очистите зубчик чеснока и произвольно нарежьте его. Пакет я использую пакеты с замками Ziploc, очень удобно. Отправьте укроп, нарезанный чеснок и огурцы. Сыпьте соль и сахар, закройте пакет и хорошенько потрясите им, чтобы специи распределились. Отправьте огурцы в пакете в холодильник на ночь. В чистую банку отправьте веточки укропа, перец горошком, семена горчицы, у меня черная, а также хрен. Я использую самый простой белый хрен без свекольного сока. Очистите и нарежьте чеснок. Отправьте его в банку.
Огурцы тщательно вымойте и срежьте кончики. Уложите их в банку. Приготовьте рассол. Для этого в ковш насыпьте сахар и соль. Влейте 2 стакана воды. Доведите рассол до кипения и залейте им огурцы. Закройте крышкой. Оставьте огурцы при комнатной температуре на сутки, после чего уберите их в холодильник. Они готовы. Вперед отваривать картошку! Простое в приготовлении, нежное и очень вкусное сезонное блюдо, которое прекрасно подойдет на каждый день. В сегодняшнем видео приготовим сочный омлет с кабачками. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом смазываю форму для выпечки сливочным маслом. Этот омлет можно готовить как в большой форме, так и в порционных. Готовим яичную смесь. В глубокую миску вбейте яйца, добавьте перец и соль по своему вкусу. Взболтайте яйца венчиком. Влейте к яйцам молоко и взболтайте еще раз до однородности. Займитесь кабачками. Их необходимо вымыть и нарезать при помощи ножа экономки тонкими пластинами. Такая нарезка дает нам то, что кабачки очень быстро приготовятся и станут нежными. А также это будет красиво. Тонкие ломтики кабачков образуют своеобразный кружевной рисунок. Оставшуюся недорезанную экономкой часть кабачков просто нарубите соломкой при помощи ножа. Нарезанные кусочки отправляйте на дно формы. Поверх соломки выложите половину кабачковых слайсов, стараясь не очень их приминать. Присолите кабачки, чтобы готовый омлет не был пресным. Вылейте половину яичной смеси. Затем выложите второй слой из кабачковых слайсов. При этом пускай слайсы лягут красивыми завитками. Если не хотите, с двумя слоями можно не заморачиваться и выложить все кабачки сразу, залив их сразу всей порцией яичной смеси. Вылейте поверх кабачков оставшуюся часть яичной смеси. Отправляйте омлет в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-35 минут. Такой омлет можно также приготовить в пароварке или в мультиварке, используя режим на пару. В этом случае процесс приготовления займет столько же времени. Для этого рецепта возьмите тостерный хлеб, одну банку тунца в собственном соку, 6 ломтиков сыра, половину красной луковицы и перец для пикантности. К тунцу добавьте перец и разомните вилкой. Жидкость тунца я не сливаю, чтобы получить сэндвичи с влажной серединкой, чтобы сами ломтики хлеба были слегка пропитаны этим соком. Нарежьте тонкими полукольцами луковицу. Красный лук имеет мягкий сладкий вкус, который отлично дополнит тунца, но не забьет его вкус ни ароматом, ни остротой. Давайте соберем сэндвичи. Так как тостовый хлеб у меня небольшого размера, я половиню каждый ломтик сыра. Если у вас хлеб крупнее, используйте целые ломтики. Уложите на хлеб слой сыра, затем выложите немного лука после слоя тунца, довольно щедрый. Вместо тунца, кстати, можно использовать сардину или скумбрию, или даже сардину в томатном соусе, но будет уже другой вкус. 
Еще один ломтик сыра и второй кусочек хлеба. Отправляйте сэндвичи в гриль, мультимейкер или просто на сухую сковороду. Необходимо хорошо прогреть их, слегка прижимая, чтобы сыр расплавился и склеил хлеб, запечатав рыбу с луком внутри. Когда сыр расплавится и хлеб станет румяным, сэндвичи готовы. Печеночный паштет с желе. Я намеренно сделала желе не слишком плотным, чтобы создать баланс с самим паштетом. Мне хотелось, чтобы и паштет, и желе с ним мягко намазывались на хлеб. Возьмите 500 граммов куриной печени, одну луковицу, 4 зубчика чеснока, 50 граммов сливочного масла, щепотку сушеного розмарина, соль, черный перец, а также 150 граммов жирных сливок. Для желе потребуется 200 граммов клубники, 150 граммов сухого вина, у меня розовое, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, сахар по вкусу, а также соль и перец и 5 граммов желатина. Сразу отправьте желатин в вино и перемешайте, пускай набухают себе в сторонке. Очистите от шелухи лук и чеснок. Луковицу разрежьте надвое и нарежьте грубыми полукольцами. Дольки чеснока можно оставить целыми или разрезать на 2-3 части. Мне нравится разрезать, так они лучше поженятся с остальными ингредиентами. У меня тут молодой чеснок, но это момент не принципиальный. Если о каких-то заменах ингредиентов я не упомянула, спрашивайте в комментариях, помогу. В печени удалите грубые пленки и разрежьте на 2-3 части. Отправьте в жаропрочную форму печень, лук, чеснок. Приправьте розмарином, солью и перцем. Перемешайте. Разложите по поверхности ингредиентов в кубики сливочного масла. Запекайте печень с овощами при температуре 250 градусов в течение 25 минут. За время запекания пару раз перемешайте это ароматное великолепие. Этим временем можно подготовить смесь для желе. Очистите клубнику и пюрируйте ее блендером. Протрите пюре через сито. В этом рецепте я прямо настоятельно рекомендую все-таки пюре протереть, даже если лень. Добавьте в пюре соль, сахар, перец и бальзамический уксус. Сахара и соли может быть разное количество. В данном случае сахара у меня вошло 4 чайные ложки. Распустите вино с набухшим желатином. Я делаю это в микроволновке. У меня на это ушла одна минута. В какую-то удобную емкость влейте клубничное пюре и добавьте к нему зажелатиненное вино. Перемешайте. Я специально перелила смесь в стакан, чтобы показать вам ее цвет. Так, готова печень с овощами. Посмотрите, какие румяные края. Дайте печени подостыть и отправляйте ее в чашу кухонного комбайна. Можно без проблем измельчить и погружным блендером. Измельчите массу, влейте жирные сливки и хорошенько все тщательно смешайте. Масса должна получиться нежной и кремовой. Я не измельчала массу до идеальной гладкости и гомогенности. Это хорошо видно на видео. Вы можете поступить так же, как я, или же измельчить до максимальной однородности. Распределите печеночный паштет по небольшим емкостям, в которых можно будет его подавать. Подойдут кокотницы, баночки. 
Постучите ими о стол, чтобы выровнять поверхность. Отправьте паштет в морозилку на 15 минут. За это время он не остынет полностью, но поверхность успеет окрепнуть. Это нам и нужно, чтобы заливать паштет клубничным желе. Если начать заливать сразу, желе и паштет начнут смешиваться, а это совсем не то, что нужно. Отправляйте паштет в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения и застывания желе. Готовьте, получайте удовольствие от своей еды. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании. Зелень можно брать любую. У меня начавшая желтеть петрушка, совсем вяленький укроп, ну а зеленый лук более-менее свежий, но для вкуса добавлю и его. Итак, начнем с нарезки. Перед этим зелень следует вымыть и обсушить. Тут поступайте так, как вам нравится. Если не против заметных кусочков зелени, а они создают текстуру, тогда рубите крупно. Если вам больше по душе кусочки небольшие и более однородная текстура, рубите зелень помельче. Зеленый лук у меня молодец, просто отщипываю несколько подсохших кончиков и затем рублю. Посмотрите, какая гора зелени. Сырники получатся очень, очень зелеными. Переходим к следующим ингредиентам. Натрите твердый сыр. Я использую чеддер и лучше всего сюда подойдет именно твердый сыр, типа пармезана, грана падана, чеддера. Эти сыры усиливают вкус всего блюда, даже когда такого сыра совсем немного. В глубокую миску отправляйте творог. К творогу отправляйте натертый сыр и всыпьте нарубленную зелень. Добавьте яйцо. Посолите и поперчите смесь. По сути, творог тут у нас работает как главный связующий ингредиент, база. Таким образом, блюдо получается очень полезное, в нем много белка и клетчатки. Теперь тщательно вымешайте массу. Сперва будет казаться, что она совсем не держится кучей, но когда творог и яйцо распределятся, масса станет пастообразной. Сыпьте муку и вымешайте до однородности. В зависимости от влажности творога может потребоваться чуть больше муки. В итоге масса должна получиться такой, чтобы из нее было удобно формовать лепешки. Она не должна быть очень сухой, но и мазать руки тоже не должна. Посмотрите на видео, как она выглядит. Теперь сформуйте сырники. Я набираю смесь ложкой и катаю шарик влажными руками, а затем расплющиваю. Выкладываю все на влажную доску, у меня получается 15 штук. Вы можете формовать сырники и другими способами. Все мои варианты в этих двух видео. Ссылки я оставлю в описании и прикрепленном комментарии. Хорошенько разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и отправляйте сырники с зеленью обжариваться. Я готовлю на минимальном огне, выложив сырники на сковороду, накрываю их крышкой и оставляю на 3 минуты. Подрумянившиеся сырники переверните на другую сторону и готовьте под крышкой еще 3 минуты. На видео видно, что они прекрасно переворачиваются и не прилипают к сковороде, несмотря на то, что муки в них совсем мало и мы не обваливали их в муке сверху. Готовые зеленые сырники вкусные как в горячем виде, так и в холодном. Попробуйте! Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Потребуется 300 граммов ягод, 100 граммов кетчупа, у меня домашний, 3 столовые ложки винного уксуса, 1 чайная ложка копченой паприки, соль, черный перец и сахар по вкусу, а также перец чили. Первым делом подготовьте ягоды. Тщательно вымойте их и удалите лишнее. У клубники я удаляю чаши листики. Если вы готовите из вишни, удалите косточки. У смородины необходимо убрать веточки и так далее. Измельчите ягоды при помощи блендера до состояния однородного пюре. Если вы готовите соус из смеси ягод, измельчайте все вместе. Теперь необходимо протереть ягодное пюре через сито, чтобы избавиться от мелких косточек, а также крупных кусочков кожицы в случае со смородиной. Так соус получится гладким и нежным, идеально однородным. Процесс идет довольно быстро и вам не нужно будет прикладывать много усилий, так что я советую этим этапом не пренебрегать. Добавьте в ягодное пюре выбранные специи, четверть чайной ложки перца чили для пикантности, соль, перец. Для баланса вкуса добавьте сахар. Его следует вводить по вкусу, ведь ягоды разные по кислоте и количество будет варьироваться от раза к разу. Пробуйте! Напоминаю, что в описании я оставлю для вас некоторые рекомендации по специям. Отправляйте соус на маленький огонь. После того, как он закипит, выпаривайте его в течение 10 минут, слегка помешивая. Затем влейте уксус и готовьте еще в течение 5 минут. Перелейте соус в удобную посуду. Осталось смешать его с кетчупом. Ссылку на мой рецепт я оставлю в описании. 
Перемешайте ягодную основу с кетчупом. Попробуйте соус на соль и на сахар. Если необходимо, добавьте того, чего не хватает. После остывания соус еще загустеет. Кстати, его можно консервировать на зиму, закрывая в стерильные баночки, как обычный кетчуп. Эти соблазнительные куриные крылышки в пряном кисло-сладком соусе готовятся очень просто и запекаются в духовке, но рецепт отлично подойдет и для приготовления на гриле. На полтора килограмма крылышек с третьей фалангой возьмите 100 граммов растительного масла, 100 граммов меда, 50 граммов лимонного сока, 1 корень имбиря и 1 головку чеснока. Специи 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки копченой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра, половина чайной ложки перца чили и 1 чайная ложка сумаха. Сделать заготовку для крылышек лучше всего за ночь, но если вы замаринуете их за день-два до приготовления, им это пойдет только на пользу. Дальше я расскажу, как ускорить процесс маринования, если времени в обрез. Итак, очистите корень имбиря и головку чеснока. Каждый зубчик чеснока раздавите ножом, чтобы выпустить наружу ароматные эфирные масла. В таком виде ингредиенты обогатят маринад ароматами и при этом перед приготовлением убрать их будет очень легко. Отправьте раздавленный чеснок в глубокую миску. Если замариновать крылышки нужно побыстрее, чеснок пропустите через пресс. Крупно нарежьте имбирь и отправляйте его к чесноку. Для ускоренного маринования имбирь нужно натереть на терке. В этом случае перед приготовлением нужно будет тщательнее убрать остатки чеснока и имбиря, чтобы они не подгорали во время запекания. Разрежьте лимон и выжмите сок к чесноку с имбирем. Добавьте соль, всыпьте паприку, чили, кориандр и сумах. Добавьте в маринад мед. Перемешайте. Если у вас мед засахарился, аккуратно подтопите его на водяной бане или в микроволновке. Лимонный сок и сумах сбалансируют сладость меда и вкус получится гармоничным. Влейте в маринад масло и перемешайте еще раз. Да, его немало, но масло поднимет температуру маринада в духовке и крылышки будут жариться, а не тушиться. Отрежьте крайнюю фалангу у каждого крылышка и сразу отправляйте мясистую часть в маринад. Мяса на крайних фалангах нет и они могут подгорать во время запекания, а так вы сможете пустить их на бульон. Теперь тщательно перемешайте крылышки в маринаде, чтобы они покрылись им со всех сторон. Я надеваю перчатки, чтобы кожа рук не окрасилась, да и перец чили, хоть его и немного, может немного подпекать, если кожа рук чувствительная. Погрузите крылышки в маринад, придавив их, затяните миску пленкой и отправляйте на ночь в холодильник. Если у вас есть вакууматор, можете запаять крылышки в таком виде, и они могут ждать приготовления целую неделю. Запекание в духовке. Выложите крылышки на противень, застеленный фольгой. Это облегчит уборку после приготовления. Раскладывайте так, чтобы крылышки находились на расстоянии друг от друга. Так лишний маринад будет стекать, и если он где-то подгорит, это не коснется самих крылышек. Да и готовиться так они будут быстрее и равномернее. Полейте крылышки небольшим количеством маринада и отправляйте в духовку, разогретую до 220 градусов. Я использую режим конвекции. Через 10 минут полейте крылышки маринадом еще раз и, если необходимо, разверните противень. Через 10 минут повторите процедуру. Еще через 10 минут крылышки готовы. В общей сложности на запекание в духовке нужно 30 минут. Посмотрите, какими румяными получились эти куриные крылышки в духовке. Прекрасное и бюджетное блюдо, которое точно оценят все любители рыбы и особенно поклонники скумбрии. Вы можете замариновать рыбку заранее или же непосредственно перед приготовлением, а само приготовление займет всего лишь 15 минут. Сытно и в то же время легко, ярко по вкусу, но просто в исполнении. Сплошные плюсы! Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Количество маринада рассчитано на две обычного размера скумбрии или на три поменьше, как у меня. Также в видео у меня чеснока больше, чем по списку. У меня зубчики маленькие и это молодой чеснок, а он по вкусу более нежный. Паприку можно взять как простую, но лучше сочетать ее с копченой. В целом рыба с таким сильным от природы вкусом, как скумбрия, дает возможность поиграть и с сильными специями в маринаде. И в этом рецепте эту возможность я не упущу. Свежемороженную рыбу нужно заранее разморозить. Делать это лучше в холодильнике, чтобы оттаивание 
движение было медленным. Затем тушки нужно разделать. Сперва я делаю надрезы вдоль спинки и удаляю верхний плавник. Затем отрезаю голову. Далее, двигаясь от надреза внутрь тушки, отделяю хребет. В идеале так, чтобы убрать и реберные кости. Надрежьте кожу вокруг хвоста и удалите хребет, а также внутренности. Если остались какие-то пленочки, их удалите, а также извлеките оставшиеся кости. Затем разрежьте очищенную тушку на филе, вырезав нижние плавники. Выложите филе в один слой на какую-то плоскую тарелку кожей вниз. Приготовьте маринад. Для этого пропустите чеснок через пресс. К чесноку добавьте паприку, орегано и горчицу. Вы можете использовать как острую, так и неострую горчицу. Перемешайте смесь. Добавьте соль, перец и влейте соевый соус. Если солености из соевого соуса в рыбе вам будет достаточно, дополнительно соль можно не добавлять. Ориентируйтесь на свой вкус. Перемешайте маринад до однородности. Так как скумбрия рыбка жирная сама по себе, я не использую в маринадах для нее масло. Распределите маринад по рыбе, смазав им каждый кусочек. Его будет щедрое количество, рыба получится насыщенной и очень вкусной. Теперь нужно закрыть рыбу пищевой пленкой и оставить для маринования. Если планируете готовить ее сразу же, оставьте при комнатной температуре минимум на 15 минут. Обычно я мариную рыбу, накрываю ее, включаю духовку и пока духовка греется, рыбка напитывается ароматами и за это время можно подготовить гарнир и салат. Если же вы делаете заготовку, скажем, с вечера или утром на ужин, уберите замаринованную рыбу в холодильник. Приготовление. Духовку разогрейте до 250 градусов. Рыбу выложите на противень, застеленный фольгой. Выкладывайте кожи вверх. Рыба уже впитала маринад, насытилась и запекание кожи вверх сделает ее более красивой, чем если печь кожей вниз. Кроме того, кожа защитит ее от чрезмерного высыхания и сохранит сочность. Отправляйте рыбу в духовку, температуру убавьте до 220 градусов и готовьте в течение 15 минут. Это мороженое невероятно нежное, насыщенное, а по текстуре напоминает итальянское джелато. И все это благодаря особому способу приготовления. Трансформировать сами рецепты вы можете бесконечное количество раз, и каждый раз получите первоклассный натуральный десерт. Кстати, один из рецептов в видео будет без сахара, но по вкусу вы этого и не заметите. Список ингредиентов к рецептам, а их будет два в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе рецепты и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. 4 нектарина или персика, 150 граммов клубники, 100 граммов творога, 3 столовые ложки клубничного варенья и 150 граммов сливок 33%. 2-3 банана, 2 нектарина или персика, 100 граммов творога, цедра одного лайма и 150 граммов кокосовых сливок. Первым делом подготовьте фрукты ягоды. На это уйдут считанные минуты. Вот мои 4 нектарина и клубника. Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте произвольно. Вместо нектаринов можно использовать персики. В этом случае лучше снять кожицу. Либо вовсе используйте другие фрукты. Хорошо будет и с дыней, и с нежной сочной грушей, и со сливами. Нектарины с клубникой очень хорошо сочетаются. Получается невероятно вкусный дуэт. Одновременно нежный и в то же время потрясающий ароматный. Вот, кстати, маленькая подсказка насчет удаления плотно сидящей косточки нектарина. Я разрезаю плод на двое, снимаю половинку и, чтобы не ковырять косточку ножом, разрезаю половинку еще на двое и как бы раскрываю ее по разрезу. Так косточка выходит довольно легко. Ягоды вы тоже можете брать на свой вкус и по наличию. Это может быть и смородина, и малина, и черника, и разнообразные смеси. Теперь необходимо заморозить фрукты и ягоды. Для этого я отправляю их в зип-пакет, все вместе. Во-первых, это удобно, во-вторых, зип-пакет довольно плоский и кусочки так замерзнут очень быстро. Закройте зип-пакет, выпустив из него воздух, разровняйте плоды и отправляйте пакет в морозилку. Подготовьте второй набор фруктов, помойте их, очистите, нарежьте. Вообще можно за раз так наморозить сразу несколько комбинаций. 
либо заморозить разные фрукты по отдельности и потом просто готовить такое мороженое, когда захочется. Второй рецепт с бананом будем готовить без сахара. Этот фрукт настолько сладкий сам по себе, что дополнительно подслащивать десерт не нужно. Отличная альтернатива традиционным десертам. Можно готовить мороженое с бананом в соло варианте, но на мой вкус хочется его разбавить каким-то фруктом, ввести дополнительный вкусовой уровень. Выбирайте для этого нежные сочные фрукты с кислинкой или ягодой. Отправляйте нарезанные фрукты в зип-пакет, выпустите воздух, закройте, разровняйте и в морозилку. Этим рецептом очень удобно утилизировать ранее замороженные ягоды или фрукты. Бывает, что к новому сезону еще не все запасы съедены, а место в морозилке всегда на вес золота. В моей морозилке совсем мало мест, но как раз благодаря тому, что зип-пакеты плоские, все отлично поместилось. Теперь можно погулять пару-тройку часов. Когда фрукты замерзнут, можно приступать к суперскоростному приготовлению. Отправляйте в чашу комбайна или блендера содержимое первого пакета. Добавьте клубничное варенье, оно и будет играть роль подсластителя. У меня домашнее, 5 минуткам, ссылка на рецепт в описании. Добавьте творог, это не обязательно, но я всегда ввожу творог для опротеинивания. Начинайте измельчение. Процесс идет довольно быстро. 2-3 минуты и масса становится гладкой. Посмотрите, это уже мороженое. По сути, мы получили фруктовый сорбет и можно уже насладиться этим десертом. Но со сливками будет еще вкуснее. Введите сливки и дождитесь, пока масса станет однородной. Вместо жирных сливок можно брать и молоко, и нежирные сливки, и йогурт, но с жирными это максимальная степень нежности. Только посмотрите на эту массу. Мы получили мороженое мягкой текстуры. Я больше всего люблю именно такое. Если вы любите более плотное, просто немного доморозьте его. Я соорудила такую вот сложную конструкцию. Просто хочу отправить оба вида мороженого в один контейнер, сделать дабл мороженое. Поэтому мне нужно сохранить половину контейнера для собрата. Отправляю в контейнер первое мороженое и разравниваю. И пока я буду заниматься вторым, это будет ждать в морозильнике. Готовим второе. Натрите на мелкой терке цедру лайма. Если хотите, лайм можно заменить лимоном или не использовать цедру вовсе, если вы ее не любите. Открываю баночку кокосовых сливок. Кстати, их можно запросто приготовить самостоятельно. Ссылку на рецепт я оставлю в описании. Для этого рецепта я впервые купила готовые. И вот домашние сливки намного вкуснее. В чашу комбайна отправьте творог, замороженные фрукты и натертую цедру лайма. Все точно так же, как и с предыдущим рецептом. Гениальная простота. Приступайте к измельчению. 2-3 минуты и фрукты превращаются в гладкую нежную массу. Только посмотрите на нее. Это тоже уже готовый десерт. Его текстура потрясающая, но мы пойдем дальше. Добавьте кокосовые сливки. Кстати, если вы не хотите использовать кокосовые, используйте обычные, традиционные сливки. Кокосовые тут подчеркивают тропический характер рецепта. Сочетание банана, лаймовой цедры кокос дополняет идеально. Посмотрите на текстуру мороженого со сливками. Она идеальная. Что скажете? Отправляю бананового собрата к клубничному в контейнер. Получается очень красиво и при подаче получаются шарики ассорти, хотя можно накладывать и каждый вид отдельно. Оба вида можно подавать сразу же. Не нужно ждать и томиться. Все так просто. Приятного вам аппетита! Список всех ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании к видео. Первым делом необходимо замочить желатин в холодной воде до набухания. Молоко смешайте с сахаром и перемешайте. Это необходимо для того, чтобы сухое молоко не образовывало комочков. Влейте в эту смесь молоко. Примерно половину от общей нормы. Перемешайте и отправьте смесь на небольшой огонь.
Помешивая сироп, доведите его до кипения и снимите с огня. Прилейте сироп в глубокую миску. Отправьте в сироп замоченный ранее желатин. Температуры сиропа как раз будет достаточно, чтобы растворить его. Накройте смесь пищевой пленкой в контакт, чтобы избежать появления на поверхности пленки. Остуженный сироп превратится в желе. Влейте в него оставшееся молоко. Я оставила немного молока для смешивания со сливками, так как я использую густые домашние сливки. Так работать с ними удобнее. Оставшееся молоко аккуратно вмешайте в сливки, если работаете, как и я, с домашними. Перемешивать следует аккуратно, чтобы сливки не начали сворачиваться и превращаться в масло. Смешайте сливки с молочным сиропом и пробейте все блендером. Иногда можно встретить рекомендации предварительно взбить сливки, но этот совет имеет место быть, если готовить мороженое вы будете в мороженице. Ручной способ сведет на нет пышность сливок, приобретенную в результате взбивания. Перелейте смесь в контейнер, пригодный для заморозки, закройте его и уберите в морозильник. Через час достаньте контейнер. Вы можете заметить, что масса уже начала схватываться у краев контейнера. Тщательно пробейте содержимое блендером. Верните контейнер в морозилку. Повторите перемешивание и пробивание блендером еще несколько раз. Через 4-5 циклов пробивания смеси вы увидите, что она стала кремовой. По текстуре это мороженое напоминает желато. 
менее насыщенные воздухом, более плотные и тянущиеся с концентрированным вкусом. Этот десерт ресторанного уровня готовится за считанные минуты, да еще и количество ингредиентов приятно радует. Три основных ингредиента плюс еще два для особой хрустящей посыпки. Побалуйте себя и близких, не выходя из дома. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. В основе классической панакоты жирные сливки, поэтому я использую именно такие. Если хочется приготовить вариацию менее жирную, используйте сливки 20%, но при этом текстура десерта в итоге получится более плотной. Использую листовой желатин Доктор Эткер, так как он очень удобен в дозировке и обращении, а также сахар с натуральной ванилью того же бренда. Так десерт получит по-настоящему изысканный и ресторанный вкус. Листовой желатин замачиваю в холодной воде и оставляю на 5 минут для набухания. Количество воды для замачивания листового желатина не имеет значения. Он возьмет ровно столько, сколько необходимо. В случае с порошковым желатином замачивать его следует в пропорции 1 к 6. Пока замачивается желатин, быстро подготовлю остальные ингредиенты. С лайма снимаю цедру на мелкой терке. Я обожаю сочетание лаймового аромата со сливками и ванилью. По желанию, лайм можно заменить лимоном. Отправляю в кастрюльку сахарную пудру, цедру и вливаю сливки. Желатин набух и размяк. Отправляю его в кастрюльку. Всыпаю сахар с ванилью и перемешиваю. Посмотрите, сколько в этом сахаре частичек натуральной ванили. Целый стручок покупать дороже, да и найти одну штучку сложнее, чем купить такой вот пакетик от Доктор Эткер. А аромат просто потрясающий. Отправляю в смесь на огонь и помешивая ее, прогреваю до растворения желатина. Это примерно 75-80 градусов, до кипения доводить сливки не нужно. Визуально будет видно, что смесь уже пускает пар, но пузырьков кипения еще нет. Нагревание не только даст раствориться желатину, а еще и поможет лучше впустить ароматы цедры и ванили в сливки. Панакоту можно подавать как в креманках, стаканах или бокалах, так и перевернув ее на тарелку. Второй вариант мне нравится больше. Разливаю смесь по емкостям, из которых затем будет проще десерт извлечь. Убираю панакоту в холод до полного застывания. Готовлю кокосовый кранч. Тут все очень просто. Отправляю на сухую сковороду сахар и на минимальном огне даю ему растопиться. Довожу до приятного карамельного цвета. Всыпаю в карамель кокосовую стружку, выключаю огонь и перемешиваю смесь, чтобы стружка покрылась карамелью. Получится что-то типа кокосового грильяжа. При этом нагреваясь, масла в стружке начнут выпускать потрясающий аромат. Отправляю смесь на тарелку, застеленную листом пергамента, слегка разравниваю и оставляю при комнатной температуре до затвердевания. Затвердевший кокосовый грильяж перекладываю в пакет и измельчаю крупные кусочки до более мелких при помощи скалки. Сервировка. Провожу острым ножом вдоль стенки емкости с панакотой. Опускаю ее ненадолго в миску с горячей водой. Как только я вижу, что смесь стала подвижной с краев, переворачиваю десерт на тарелку. Я заведомо взяла такое количество желатина, чтобы панакота получилась снежной на грани крема и чтобы не была упругой и резиновой. Для меня это идеальная консистенция. Посмотрите на то, как она дрожит. Осталось посыпать панакоту хрустяшками из кокоса и готово. Если вы готовите панакоту заранее, например, на праздник, не посыпайте ее кранчем заранее. Можно перевернуть на тарелке заблаговременно, чтобы не делать этого перед гостями. А вот посыпать стоит прямо перед подачей, иначе карамель начнет таять при контакте с влажным желе и эффект будет уже не тот. Для приготовления своей запеканки я возьму 400 грамм творога, у меня здесь две пачки по 200 грамм, 400 грамм ягод ежевики, один очень-очень спелый банан, 2 яйца и 30 грамм крахмала, у меня кукурузный. Все ингредиенты я продублирую в описании к видео. 
Я очистила и отправляю банан в небольшой ковш, где я буду измельчать его вместе с ежевикой, которую я тщательно промыла, потому что на ягодках могут быть, э, может быть земля, может быть песок. Их очень тщательно необходимо перебрать, отобрать те ягоды, которые, возможно, чуть-чуть подпорчены. Сейчас я все это измельчу при помощи блендера и затем протру через сито, для того, чтобы избавиться от косточек ежевичных. Теперь я разомну творог, добавив к нему яйца и крахмал. Вы можете заметить, что у меня творог довольно-таки сухой и плотный. Он хорошо подойдет и для запеканки, и для разнообразных сырников. Если у вас творог более влажный, вы можете добавить либо меньше яйца, либо использовать меньше фруктов. Теперь добавляю к творогу смесь фруктов, точнее фруктовое пюре. Все это вымешиваю. На этом этапе можно вымешать и при помощи блендера, то есть как вам сподручнее. Можете вилкой, можете ложкой, можете блендером. Если у вас творог с крупинками, то блендером, конечно, стоит хорошенько все смешать, чтобы разбить фракции творожные. У меня творог разошелся, в принципе, хорошо. Если хочется еще более гладкой текстуры, то можно дополнительно пробить. Я этого делать не буду. Выпекаться эта запеканка будет на водяной бане. Для этого я использую вот такую вот глубокую сковороду, сотейник, которую можно отправлять в духовку. Устанавливаю форму в нее. На дно ложу небольшое бумажное полотенце для того, чтобы форма в процессе кипения не, не стукалась, а саму сковородку. И сверху устанавливаю стеклянную форму, которую я пристелила пергаментом, потому что мне так удобнее. Сейчас я жду, пока закипит чайник, для того, чтобы налить сюда кипящую воду. А пока что отправлю сюда смесь для запеканки. Форму можно не простелять, можно просто смазать ее небольшим количеством растительного или сливочного масла. Можно дополнительно присыпать кукурузной мукой, чтобы запеканка лучше выходила потом из формы. Ну вот вариант бумага мне нравится больше всего. Аккуратненько и не спеша вливаю кипящую воду. Запеканка будет готовиться при 175 градусах в течение 35-40 минут. Самый ленивый, самый простой и незаморочливый пирог с фруктами – это крамбл. Потрясающе вкусный, невероятно сочный и насыщенный. Фрукты и ягоды для такого пирога вы можете использовать совершенно любые, в том числе и заморозку, не размораживая ее предварительно. В этом видео приготовим три варианта такого быстрого пирога, так что если интересно, продолжайте смотреть. Это канал «Жизнь вкусная» и меня зовут Галина Артеменко.
список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован под видео. Я буду готовить по две порции из каждого вида теста, поэтому расчет дан на две порции. А расчет начинки на 6. Впрочем, в этом пироге вы можете смело варьировать соотношение фруктов и крошки под свои вкусы. Выпекать крамбл удобнее всего в порционных формочках. Процесс приготовления очень простой и быстрый. Начните с фруктов или ягод, или их смеси. У меня были персики и ежевика, поэтому использую их. Если фрукты с косточкой или с семенами, нужно все это удалить. Если используете яблоки или груши, снимите кожицу. Нарежьте все небольшими кусочками, а ягоды просто переберите и промойте. Подготовленные фрукты полейте лимонным соком, добавьте сахар и если используете специи, перемешайте. Выложите фрукты в форму или в порционные формочки. Сверху выложите ягоды, если используете. Теперь готовим крошку. Классический крамбль – это песочный штрозель или штрезель, как его еще любят называть. В чашу комбайна отправляйте муку, сахар, соль и специи, если используете. Добавьте нарезанное ледяное сливочное масло и смешайте массу до состояния крошки. Если комбайна у вас нет, перетрите масло в муке, натерев его на терку или порубив ножом. В этом случае работайте быстро и не грейте смесь руками долго. Для овсяного варианта смешайте муку, сахар, соль, корицу и масло до состояния крошки и только в конце добавьте хлопья и вжикните буквально чуточку. Нужно, чтобы сами хлопья остались различимыми, так будет интереснее и текстура будет более хрустящей. Теперь шоколадно-ореховая смесь. Смешайте муку, сахар, какао, орехи и соль. Пробейте смесь, чтобы орехи измельчились, а затем добавьте сливочное масло и пробейте до состояния крошки. Если добавить масло сразу, то орехи измельчатся плохо. Распределите масляную крошку по формочкам с фруктами и ягодами и отправляйте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте крамбл в течение 40-45 минут или пока тесто не зарумянится, а сок из фруктов и ягод не будет приятно побулькивать по периметру. Подавать такой пирог лучше всего сразу же, дополнив по желанию взбитыми сливками, сметаной или мороженым. Если рецепт вам понравился, ставьте палец вверх и пишите, пробовали ли вы уже такие пироги. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и вам точно будет вкусно. В следующем ролике готовим бомбические домашние сосиски, в которых будет всего 4 ингредиента. И это уже включая соль. Так что не пропустите. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Приготовим прекрасную сезонную выпечку – маффины с клубникой. Как и подобает всем маффинам, они будут очень простыми в приготовлении. Продолжайте смотреть, если хотите иметь в запасе рецепт чего-то быстрого к чаю. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, останавливайте видео для удобства. Также список продублирован в описании под видео. Расчет ингредиентов дан на 6-8 маффинов. Приготовьте смесь сухих ингредиентов. В удобную миску всыпьте муку, добавьте к ней разрыхлитель, соль и сахар. Перемешайте для равномерного распределения. Теперь нужно приготовить смесь жидких ингредиентов. Для этого в чашу блендера или какую-то удобную для вас емкость отправляйте промытую, просушенную и очищенную клубнику. К ней влейте растительное масло и добавьте яйцо. Пробейте смесь блендером до однородности. Теперь смешаем обе части теста. В глубокую миску всыпьте сухую смесь, влейте смесь жидких ингредиентов и быстрыми движениями перемешайте тесто. Для маффинов не нужно мешать тесто долго и до полной гладкости. Его размешивают быстро, чисто до исчезновения сухих частей муки и до состояния такой вот комковатости. Если перемешивать тесто для маффинов долго, они получатся плотными и даже затянутыми. В форму для выпечки маффинов у меня металлический планшет укладываю бумажные капсулы. Можно пользоваться силиконовыми формами если так для вас удобно. Распределите тесто по 6-8 формочкам среднего размера, 7 см в диаметре. Выпекайте маффины при температуре 220 градусов в течение 20-22 минут, ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной палочкой. Вкуснее всего маффины в теплом виде и в день приготовления. Если что-то останется на второй день, их можно слегка подсушить или подрумянить в тостере, будет очень здорово.
Идеальный освежающий напиток – натуральный домашний лимонад, полный ароматов цитрусов и не только. В этом видео готовим сразу три лимонада одновременно. Во-первых, для разнообразия, а во-вторых, для экономии времени. Выполняя однотипные операции параллельно, весь процесс займет у вас каких-то минут 15. И в итоге три вкуснейших напитка в ваш холодильник для этих жарких дней. Отличная замена любым газировкам. Список ингредиентов для всех лимонадов доступен на экране, а также продублирован под видео. Оранжат можно приготовить только из апельсинов, но я решила добавить еще и сезонных ягод – черную смородину. Напоминаю, что готовить буду параллельно, и вам такую схему очень рекомендую. Если же вы хотите выбрать что-то одно, сам процесс приготовления одинаков для каждого лимонада. Итак, начинаем с самого длительного процесса во всем приготовлении. Снимаем цедру с цитрусовых на мелкой терке. Предварительно их нужно тщательно вымыть и обдать кипятком. Я снимаю со всех по порядку чтобы минимизировать количество телодвижений. Сперва снимаю цедру с лимонов, двух для классического лимонада и одного для лимонада микс. Получившуюся цедру делю на три части, одну часть отправляю в одну кастрюльку, две оставшиеся в другую. Теперь снимаю цедру с двух апельсинов и делю ее напополам. Одна половина отправляется в третью кастрюльку, а вторая в ту, куда мы отправили треть цедры лимонов. Формируем микс. Снимаю цедру слаймов. Вся она отправляется в ту кастрюльку, где уже есть треть лимонной цедры и половина апельсиновой. В микс кастрюльку. С цедрой закончили. Ура! Самая нелюбимая работа. Теперь дополнительные ингредиенты для оранжада. Нарежьте пластинами хорошо вымытый корень имбиря и отправляйте в кастрюльку с апельсиновой цедрой. Туда же отправляйте смородину. Напомню, что ягоды в этом рецепте штука не обязательная, и оранжат можно готовить чисто из апельсинов. Теперь в каждую кастрюльку добавляю по 2 столовые ложки сахара для сиропа. С таким количеством напитки будут умеренно сладкими с кислинкой. Если любите слаще, количество сахара увеличивайте. Влейте в каждую кастрюльку по 150 мл воды и отправляйте их на огонь. Когда вода в каждой кастрюльке закипит, огонь выключите и оставьте пока на плите. Пускай сиропы настоятся. Благодаря тому, что для сиропов мы используем только треть от общего объема воды, лимонады быстрее остынут. Этим временем займитесь соком. Для лимонада выжмите сок из двух лимонов. Для оранжада сок из одного апельсина, для лимонада микс сок из лимона, апельсина и двух лаймов. Пришло время собрать все воедино. Первый на очереди – классический лимонад. В бутылку или графин вылейте сироп из цедры, пропустив его через сито. К нему влейте сок двух лимонов, тоже процедив через сито. Влейте 350 мл воды. Это оставшиеся из 500 изначальных мл за вычетом 150 мл из сиропа. Перемешайте и отправляйте лимонад в холодильник. Для смородинового оранжада влейте в емкость апельсиновый сок, процедив его через сито, а затем добавьте апельсиново-имбирный сироп со смородиной. Во время нагревания ягодки полопались и выпустили свой сок в сироп. Долейте 350 мл воды, перемешайте и охладите. Для микс лимонада в емкость влейте через сито сироп микс из лимона, апельсина и лаймов и туда же влейте сок из смеси цитрусовых. Долейте 350 мл воды, перемешайте и отправляйте в холодильник. Как только напитки остынут до желаемой температуры, они готовы. Добавьте по своему желанию лед и наслаждайтесь этим богатством вкуса. По желанию на основе этих лимонадов вы можете готовить какие-то алкогольные коктейли, если вы, конечно, такое любите. Для каких-то вечеринок, для дней рождений, для праздников – очень классная идея и удобно в заготовке. Такой квас без дрожжей на основе ягод или фруктов – это настоящий подарок себе и близким. Он заменит любые коктейли, все мохито и дайкири собранные вместе. Он отлично подойдет даже для праздничного застолья и его можно смело подавать в бокалах для игристого вина. Смотрится очень изысканно и благородно. Только посмотрите, как он задорно пузырится. В восторге будут и взрослые, и дети. А несколько кубиков льда дополнят его и придадут дополнительную свежесть. Список ингредиентов к рецепту будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная», если вы еще не подписаны. А чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных видео, нажимайте на колокольчик.
Возьмите 500 граммов ягод или фруктов, 1 литр воды, 4 столовые ложки сахара, половину чайной ложки лимонной кислоты и 12-14 изюминок. Хорошенько вымойте клубнику и удалите чашелистики. Для этого рецепта отлично подходят ягоды нетоварного вида, которые не хочется кушать в свежем виде и вроде бы как и замораживать тоже не очень, и на варенье с целенькими ягодками они не пойдут. Нарежьте ягоды. Можно оставлять их целыми, но так они лучше отдают соки. Если ягоды мелкие, то не заморачивайтесь с нарезкой. Готовьте квас из целых. Если вы используете любые другие ягоды или фрукты, тоже помойте их и нарежьте. Если есть косточки, удалите. Отправляйте ягоды в кастрюлю, будем готовить компот. Сыпьте сахар, добавьте лимонную кислоту, влейте воду, доведите компот до кипения, выключите огонь, накройте его крышкой и оставьте. Пускай он остынет до комнатной температуры, а ягоды насытят воду своим вкусом и ароматом. Процедите будущий квас, чтобы избавиться от ягод. Можно делать это при помощи сита, а я сливаю прямо через крышку. У меня в ней есть отверстие, что очень удобно. Теперь нужно разлить квас по стеклянным бутылкам или перелить в большую банку. В идеале лучше использовать темные бутылки, но для того, чтобы показать вам пузырение готового кваса, я нашла светлые. Добавьте в бутылки изюм, он и будет инициировать брожение. Выбирайте необработанный сиропами и глицерином изюм и не мойте его, иначе брожение может не начаться. Закройте бутылки крышками и отправьте в темное и теплое место. Созревает такой вот квас без дрожжей ориентировочно 2-3 дня, но в прохладные дни у меня бывало, что он созревал около 5 дней. Поэтому нужно дождаться видимых признаков брожения. Изюминки всплывут наверх, будет заметное пузырение, оно не будет очень активным, очень бурным, но все равно вы его заметите. А также аромат кваса станет такой приятно брашковый, немножко напоминает молодое игристое вино или молодое шампанское, что-то такое фруктовое. Шикарный квас готов. Перед подачей необходимо выдержать его в холодильнике в течение суток, а также можно процедить его, чтобы избавиться от изюминок. Наслаждайтесь!